A ver, ayer estuvimos viendo temas de las estructuras enlazadas con la cabecera, ¿vale? Y vimos que era una forma de ahorrarnos el doble enlace para eh, poder suprimir cualquier nodo de cualquier posición de la estructura, del principio, del final o del medio, de una forma homogénea, con un código homogéneo, y también nos ahorraba cierta cantidad de memoria por no tener que tener dos apuntadores, solo necesitamos un apuntador en cada nodo, apuntador al siguiente. Hoy vamos a seguir viendo el tema de, de la estrategia de usar un nodo cabecera y vamos a ver más ventajas todavía de, de esta estrategia. Pero quiero empezar, empezar repasando lo de ayer, ¿vale? Entonces, ayer vimos esto, que fue como eliminar un nodo cuando la estructura enlazada tiene una cabecera, que recordamos que es un nodo que está aquí, al principio de la lista, que no tiene ningún dato concreto, <coughs> está siempre desde el principio, cuando la lista está vacía también está, cuando la lista tiene elementos está ahí al principio, da igual cuántos elementos tenga, siempre está el primero, es el nodo cabecera. Entonces vimos que por contar con un, con un nodo cabecera y cambiando la idea de posición que te, habíamos estado trabajando hasta ese momento, que era un puntero al nodo con el que queríamos trabajar, por una idea de posición de el puntero al nodo anterior al que nos interesa, podíamos hacer las operaciones de forma homogénea. Entonces, aquí venía un ejemplo de borrar un nodo, en concreto el que contiene el primer elemento de la estructura enlazada, y lo importante es suponer que AUX, que es la posición, la posición del nodo a borrar, tiene que ser el puntero al nodo anterior al que queremos borrar. Entonces, cuando queremos borrar el nodo que tiene la letra C, que es el primero de los datos, nuestro puntero tiene que apuntar a la cabecera. ¿vale? Eso está bien porque siempre está la cabecera, por lo tanto, el primer nodo real, el primer nodo que tiene un, nodo, un elemento, un dato de verdad, pues tenemos un nodo anterior a él y cualquiera de los demás tiene un nodo anterior también. Entonces, AUX apunta al nodo anterior al que queremos borrar, en este caso, hacemos que apunte a la cabecera y entonces para borrar el nodo tenemos que desconectarlo, mantener la, la estructura conectada pero desconectarlo a él y después borrarlo. Entonces nos quedamos con una referencia al nodo que hay que eliminar, lo guardamos en, en la variable borrar y ahora desconectamos la lista o mejor dicho conectamos el anterior a él con el siguiente a él. Como tenemos el, en la variable aux el nodo anterior somos capaces de acceder a AUX siguiente siguiente para hacer la conexión que necesitamos. Borraríamos el contenido de la celda y borramos la celda. ¿vale? Hasta aquí claro, ¿no? Esto lo, lo tenemos bien entendido. No hay duda, no hay problema. Vale. Se nos queda así la estructura y entonces ayer lo que hicimos fue aplicar esto al programa de los discos. Pero para aplicarlo tuvimos que modificar todo. No solamente borrar de esta manera, sino gestionar la lista de esta manera. Entonces, gestionar la lista de esta manera requiere crear la lista, insertar elementos y al final recorrerlos y borrarla toda. Entonces, hoy traigo también eso en detalle aquí en las transparencias. Entonces, primero vamos a ver cómo crear e insertar elementos por el principio en una lista simplemente enlazada con cabecera. Entonces, este sería un código de ejemplo en el que os distingo primero la parte Excepto, excepto lo que es eh, la variable letras, que simplemente son datos, estas dos listas, de, estas dos instrucciones de aquí, estas tres, perdón, instrucciones de aquí, serían las que consisten en crear la lista. Antes, crear la lista era tener una variable de tipo puntero a nodo y darle valor null, y esa era mi lista recién creada, mi lista vacía recién creada. Pero ahora, para crear la lista, como necesitamos que tenga cabecera, hay que poner la cabecera al principio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, en la variable lista, en lugar de poner un null de primera, creamos un nodo. ¿Falta algo? No, estaba preguntando por el asterisco del puntero. De... ¿En, ¿Aquí? Sí. Preguntas por el asterisco que falta aquí. No falta porque nodo ptr es el nombre que le habíamos dado a, a ver, estructura ya. nodo asterisco. Esto es, sigue la misma nomenclatura que hemos estado usando. 
Es decir, que realmente el lista es un puntero a una estructura nodo. Entonces, hacemos el malo, que reservamos espacio para la, todo el nodo S y lo inicializamos indicando que es la cabecera poniendo a null tanto siguiente como el elemento. ¿vale? El elemento, si es un, si es un carácter, pues no, no, no sería null, pero sería un, un barra cero o algo así. La cuestión es que indiquemos de alguna manera que ese elemento no, no, no tiene nada. Y pusiéramos lo que pusiéramos, como esa celda la vamos a tratar siempre como la cabecera, no importa. Una vez que hemos hecho esto, que sería eh, crear la lista, hasta aquí estaría la lista creada y vacía. Eso es una lista creada vacía. Apunta a una celda, a un nodo, cuyo campo de datos no tiene nada o lo que tiene no sirve y cuyo campo siguiente es nulo. Eso es mi lista vacía. Y ahora tengo aquí un bucle con tres iteraciones añadiendo las tres letras que están aquí en mi variable letras con los datos. Entonces, este trocito de código es el insertar por el principio y lo repetimos tres veces. Creamos un nuevo nodo, a ese nodo le ponemos el elemento que nos interese y entonces procedemos a conectarlo, el nodo conectarlo al principio de la lista. Claro, conectarlo al principio de la lista es detrás de la cabecera, siempre. Entonces, para hacer eso, decimos que él va a ser el primero de todos los datos de la lista que haya, por lo tanto, su siguiente será el siguiente del nodo cabecera, ¿vale? Que es lista, es esta estructura, lista flecha siguiente es este campo. A ver, este, ahora, este ya he dado con la tela. Vale, entonces le ponemos el siguiente a nulo porque es lo que tenía el siguiente de la cabecera. Y lo que hacemos es engancharlo a continuación de la cabecera haciendo que lista flecha siguiente, es decir, este campo de aquí, ahora sea el nuevo nodo. ¿Vale? Y ya tenemos la lista con un elemento. Seguimos en el bucle, creamos un nuevo nodo, le ponemos un nuevo elemento... O sea, lo rellenamos con el elemento que estamos insertando y procedemos como antes. Decimos que él va a ser el primero de todos, por lo tanto, su siguiente será el primero de los datos actuales. ¿Vale? Entonces, B, esta, esta estructura ahora, su siguiente es el que hubiera aquí. Hemos, hemos asignado a este campo lo que hubiera en este campo. ¿Vale? Y lo hemos conectado de esa manera. Y ahora este campo lo reconectamos a él. ¿Se ve? ¿Dudas? ¿Bien? Vamos con la tercera vez igual. Creamos un nuevo nodo, ponemos el dato, decimos que él es el primero de los datos de la lista y lo ponemos como primero. ¿Se ve o no? ¿Vale? Y ya tenemos la lista formada. Así es como lo hicimos ayer. De hecho, puedo, podemos, podemos sacar el código de ayer. Estaba en la clase 9. Y entonces aquí teníamos que creábamos un nuevo nodo, rellenábamos su campo de datos, decíamos que él era el primero de los datos de la lista y ahora la lista empezaba por él. Bien. Bueno, pues esta es la forma de crear, de crear y añadir nodos a una lista por el principio cuando tenemos cabecera. A ver. Vamos a ver a continuación si ya tenemos una lista simplemente enlazada con cabecera, cómo podemos buscar elementos en esa lista y sustituir sustituir los datos que hay en alguno, de los, en alguno de los nodos y después veremos cómo eliminar lo que es lo que hacíamos con los discos. Con los discos lo que hacíamos era recorrer toda la lista y mostrándolos y actualizándolos, ¿vale? que sería el equivalente a, al sustituir, a reemplazar elementos, y cuando se salían de la pantalla los borrábamos. Venga, pues entonces, ¿cómo buscamos en una lista simplemente enlazada con cabecera? Bueno, pues la clave es entender que siempre tenemos el nodo cabecera ahí. Por lo tanto, si usamos una variable AUX para ir recorriéndola, ese AUX tiene que ir apuntando 
al nodo anterior que nos interesa. Por lo tanto, si nos interesa empezar por el primer nodo de verdad de datos, lo que hacemos es que AUX al inicio sea igual que lista, es decir, que la cabecera. Entonces, ponemos AUX apuntando a la cabecera y vamos a estar todo el tiempo trabajando con su siguiente. ¿Vale? De esta manera, en el bucle, perdón, en el bucle, lo que hacemos es que iteraremos mientras que haya un siguiente, porque es ese siguiente nodo el que nos interesa, no al que apunta AUX, sino a su siguiente. Entonces, si AUX flecha siguiente es distinto de null, es que hay un nodo con datos que nos interesa, y como lo que estamos haciendo es buscar, buscar un nodo concreto, ponemos aquí la condición de parada. ¿Vale? Esta es la de que haya todavía elementos en la, en la lista, en la estructura enlazada, y aquí es la condición que nos interesa para buscar el elemento concreto. En concreto queremos sustituir la B, la, el nodo que tenga una letra B por una Z. ¿Bien? Entonces, eh, empezamos y al principio AUX flecha siguiente sería este, este nodo de aquí y AUX flecha siguiente elemento es la C que no es una B. Entonces, se cumplen las dos condiciones, por lo tanto vamos a, a hacer la iteración. ¿Bien? AUX pasa a ser el siguiente, es decir, el nodo C, y volvemos a comprobar la condición. Y en este caso ya estamos justo en el anterior al nodo que nos interesa. AUX flecha siguiente no es nulo, y AUX flecha siguiente elemento sí es la B. ¿Vale? Entonces ahora ya se rompería el bucle, y aquí si no pusiéramos el IF, y directamente hiciéramos el reemplazo, ¿qué pasaría? ¿O qué podría pasar? Que si no estaba el elemento que buscamos, AUX sería nulo y entonces fallaría. Por eso es necesario al salir del bucle poner esta comprobación, para estar seguros de que hemos encontrado lo que estábamos buscando. Preguntan que si en lugar de esta condición podríamos poner aux, si aux siguiente elemento es claro es que tenemos que comprobar las dos cosas o sea, al salir del bucle se puede haber salido porque lo hemos recorrido todo y no hay nada que nos interesa o porque hemos encontrado lo que nos interesa lo que es imposible es que salgamos del bucle y hayamos encontrado algo que no nos interesa entonces si salimos del bucle aux será nulo y no habremos y no estará el elemento buscado o AUX será algo y su siguiente tendrá el elemento. ¿Vale? Pregunta. ¿Repite? A ver, la pregunta es si es mejor tener la lista ordenada para buscar. En general, sí. Es decir, cuando tenemos una estructura de datos ordenada, las búsquedas son más eficientes. No solamente porque puedas recorrerla de forma lineal hasta encontrar uno que sabes que ya no cumple la condición y por lo tanto el tuyo no está, sino porque se pueden hacer búsquedas más eficientes todavía de esas, que son búsquedas eh, binarias, por ejemplo. Sí, 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 está así. Sí, 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 aquí hay un error, tienes razón. Esto es, el elemento que estamos reemplazando es AUX siguiente, efectivamente. Y tengo que cambiarlo en las transparencias anteriores, tienes razón. El elemento que nos interesa es el que está en el siguiente de AUX, muy bien. Eh, me has preguntado lo de ordenado y había otro tema interesante que se me ha ido con la otra pregunta. Vale, sí, ya está. Es esto. La condición del bucle, fijaos que pone, mientras que AUX flecha siguiente sea distinto de nulo y el siguiente AUX tenga un elemento que no sea el que voy buscando. Pero no es lo mismo poner la condición así que al revés. ¿Vale? Si aquí pusiera primero esto y después lo anterior, no estaría bien. 
¿Sabéis por qué no estaría bien? Porque primero comprueba out flecha siguiente elemento. Y si resulta que ya hemos llegado al final, no está el elemento y ya hemos llegado al final y aux vale nulo, aux flecha siguiente, flecha elemento, no es una posición válida. Es decir, las condiciones se comprueban de izquierda a derecha. ¿Vale? Teniendo en cuenta la prioridad de los operadores, pero cuando tienen la misma prioridad o no hay problemas de prioridad, de izquierda a derecha. Y esto es un i, un i lógico. Se tienen que cumplir las dos. Primero comprueba una, si no se cumple esa, no comprueba la segunda. Entonces, si resulta que AUX es nulo, no hace AUX flecha siguiente elemento. Por eso funciona de esta manera y no al revés. ¿Vale? Venga, después cambio todo, todos los flechas siguientes estos. Y este también. Y aquí estará mal también. A ver. No, está bien. Vamos a ver cómo... ¿Cómo borrar entonces? Es decir, ¿cómo buscar, encontrar un nodo que quiero borrar y borrarlo? Básicamente es lo mismo, o sea, tenemos el mismo bucle porque vamos comprobando que el puntero que usamos de posición, que es el anterior al que nos interesa, no sea nulo, es decir, que no sea nulo su siguiente y que el elemento que hay en el siguiente a la posición, al siguiente al puntero AUX, pues sea el que nos interesa o no lo sea. Entonces, lo que vamos a hacer es ir buscando y cuando lo encontremos que es en la segunda iteración, aquí ya lo encontramos, tenemos AUX apuntando al nodo que tiene la C y su siguiente es el nodo que nos interesa borrar, entonces de nuevo comprobamos que efectivamente hemos encontrado algo eh, que hay que borrar, no es que hayamos llegado al final, de, al final de la lista, de la estructura, y entonces lo borramos igual que habíamos hecho antes, nos quedamos con, el, con un puntero a la estructura que hay que borrar, reconectamos la lista para saltárnoslo de su anterior a su siguiente, borramos el contenido de esa celda y liberamos la celda, ¿vale? ¿Bien? Pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿El ¿Cuál? ¿El nodo B que apuntaba a? Ah, vale, vale, ya. Pregunta si este campo de aquí se libera. Pero es que no se tiene que liberar. O sea, el campo que tiene la estructura que almacena la B tiene la dirección del siguiente nodo. Pero el siguiente nodo tiene que quedarse ahí dentro de la lista, no hay que borrarlo. ¿Vale? Entonces, probablemente, cuando hacemos el free, yo aquí borro la caja. En realidad, en la memoria no se borra. No, o sea, el sistema operativo no, no machaca la memoria cuando haces un free. Simplemente en su lista de zonas de memoria libre marca como que esa zona está libre, pero el dato estará ahí. Y claro, el puntero indicará la estructura que tiene la letra A. Pero es una zona de memoria que ahora el sistema operativo considera libre. Uf, no, no, recuperarla no. Recuperarla no puede recuperarla. Tú puedes, tú puedes volver a reservar memoria. Y podría ser que te dieran esa misma zona, pero de ningún modo puedes suponer que va a pasar eso. Nunca podemos suponer eso. Y una vez que has hecho free, dices, yo sé que el sistema operativo no lo borra. ¿Puedo utilizar borrar flecha eh, elemento o borrar flecha sig? Pues puedes intentarlo. Pero como coincida que realmente otro proceso ha pedido memoria y le han dado esa zona justo en medio pues eh, la ha fastidiado. Ya veréis que esto, estos, estos problemas son mucho más graves cuando entras con concurrencia en segundo. ¿Vale? De momento, como solo tenemos un programa, una máquina que solo ejecuta un programa y ya está, todo ese tipo de cosas mejor no suponerle, pero si lo hicieras seguramente funcionaría, aunque no debes. Pero en cuanto tienes más de un proceso o más de un hilo ya, olvídate. Vale, pues esto es... Eh, el repaso de lo que vimos ayer. Entonces, lo que quiero hacer hoy, yo creo que nos da tiempo, sí. lo que quiero hacer hoy es dar un paso más, es decir, hasta ahora hemos estado escribiendo código aquí en el programa main, en el fichero main.c y hemos gestionado listas de diferentes, diferentes formas, doblemente, simplemente enlazadas, sin cabecera o con cabecera ahora, 
pero lo hemos hecho a pelo, diría yo. ¿no? Aquí está todo entremezclado, el código de creación, el código de creación de la lista está aquí, el código de insertar en la lista está aquí, hay por aquí un trozo de código para recorrer, ¿vale? Esto es mejor separarlo, ¿vale? La idea es separar el código que hace un tipo de unas funciones y aislarlo, ¿para qué? Para, para conseguir lo que hemos hecho en toda la asignatura, abstraernos de que esa parte está bien. Entonces, vamos a empezar, el objetivo desde luego es hacer un tipo abstracto de datos lista, ese es nuestro objetivo, pero vamos a empezar al menos haciendo aquí unas cuantas funciones que nos permitan pues crear una lista, insertar en la lista, mostrarla y eh, borrarla. ¿bien? En lugar de hacerlo con el programa de los discos, vamos a hacerlo desde cero. Y vamos a hacer una lista muy sencilla, una lista que tenga bueno, números enteros solo, ¿vale? o caracteres, lo que queráis. Una lista muy básica. Entonces, lo primero para hacer nuestra estructura enlazada, ¿qué será? Crear que la estructura que representa las celdas, ¿no? los nodos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Struct. Se os da bien lo de hablar, sin, hablar solo con los labios, ¿eh? sin, sin, sin hacer sonido. Struct nodo. ¿Vale? Punto y coma siempre. ¿Y dentro qué cosas ponemos? Dos cosas como mínimo. Lo, el elemento, los datos y la conexión con la siguiente, ¿vale? Entonces ponemos un entero como dato y, o elemento, como queramos llamarlo, da igual. Y el puntero al siguiente nodo, ¿cómo lo ponemos? Siguiente es el nombre, pero ¿cómo ponemos el tipo de siguiente? ¿Cómo? Nodo asterisco. Struct nodo asterisco. Si ponemos nodo, nos fallaría porque el nodo no existe. Lo que existe de momento es nada porque estamos a medio de definir la estructura nodo, pero C nos permite hacer punteros a estructuras que no están definidas todavía. Si queremos, si queremos hacer algo diferente a esto, lo que podemos hacer es poner el type de struct nodo arterisco nodo ptr antes de la estructura, porque, repito otra vez, C me permite referirme a estructuras que todavía no están completas siempre que sea con un puntero. Entonces yo puedo crear un nombre que sea un puntero a una estructura que todavía no está definida. Y ese nombre, a partir de esta línea, el nombre ya existe. Entonces podríamos poner aquí que siguiente es un nodo PTR. ¿Cómo? Así lo único que ganamos es que se queda un poco más corto. Y puedes, puedes pensar, bueno, siguiente es un puntero a nodo. Pero es lo mismo. ¿vale? Son formas equivalentes de escribir. El compañero estaba preguntando porque cuando, con un paso más adelante. Porque cuando esto lo pasemos a un TDA de verdad y, sea, y lo separemos en ficheros, punto .h y punto .c, en el punto .h tendremos esto, que será la parte pública, y en el punto .c tendremos esto. Y como el punto .c incluye el punto .h, se podrá hacer esto directamente. ¿Vale? Lo podemos dejar como queráis, como, lo, como más fácil lo, entendéis, lo entendáis ahora mismo. ¿Vale? Pues lo dejamos así. Bien, ya tenemos nuestra estructura nodo. De hecho, podemos hacer todavía un nombre más. ¿Qué nombre nos podemos inventar para referirnos a la lista? Lista. ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Qué estaremos renombrando? ¿Qué va a ser una lista para nosotros? ¿Un nodo o un puntero un nodo? Es decir, ahora tenemos la palabra lista que representa un puntero una estructura nodo. 
la palabra nodo PTR, que representa un puntero en una estructura nodo. ¿Vale? La... ¿Sí? Esto, alternativamente, podríamos haber puesto esto. Es equivalente. ¿Vale? De las dos formas, vale. Ahora tenemos entonces, como decía, una palabra que representa la lista y para nosotros ahora mismo la lista es un puntero a un nodo. Bien, y aparte tenemos punteros a nodos, variables de tipo puntero. Podemos declarar variables de tipo puntero a nodo usando la palabra nodo PTR. Bien, entonces si nosotros queremos eh, trabajar con una lista de las más básicas que hemos visto hasta ahora, que son las listas simplemente enlazadas sin cabecera, eh, y queremos hacer una operación para crear la lista, crear una lista, querremos hacer una operación para añadir, ¿no? Insertar elemento. Queremos hacer una operación para borrar toda la lista, ¿no? Y una para mostrar el contenido, por ejemplo. Cuatro. Mostrar el contenido. Si queremos hacer esas cuatro funciones y estamos pensando que vamos a trabajar con una lista de las simplemente enlazadas sin cabecera, la operación de crear la lista, ¿en qué consistiría? ¿Os acordáis cuando hicimos la primera lista? Yo creo que la tengo por aquí, en el clase 8. Esta era, esta era la doblemente enlazada, pero la simplemente enlazada solamente se diferenciaba en que no tenía esto. Pero esta era la operación para crear la lista. Esa era nuestra lista recién creada, era una lista vacía. Es decir, solamente le poníamos nulo. No reservábamos ningún espacio. Como no tenía cabecera, no reservábamos ningún espacio. ¿La contrapartida cuál era? Que al no tener cabecera necesitábamos hacer un caso especial aquí. Cuando añadíamos el primer elemento teníamos que comprobar si, si había algo o no porque era diferente. Pero el caso es que si, si tenemos una lista de las más simples de todas, sin cabecera ni nada, y queremos hacer la operación crea, la operación crea ¿qué hace? No hace nada, ¿no? Entonces la operación crea, si devuelve una lista y no tiene ningún parámetro, ¿qué hace? Return null. Es una lista recién creada vacía. ¿Sí? ¿Se ve esto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo? Pero la lista acabamos de ver que cuando teníamos... Tenemos que centrarnos. Estamos intentando trabajar con una lista que no tiene cabecera y está simplemente enlazada. Esas listas... Pero estamos diciendo que vamos a trabajar sin cabecera todavía. Si no queremos trabajar con cabecera, queremos la lista más fácil de todas, la más básica, la primera que hicimos, una lista vacía recién creada es null. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo insertábamos un elemento en una lista de esas? ¿La operación de inserción nos va a devolver algo? Lo que tendrá que hacer es añadirle a una lista, ¿no? Entonces, la operación de inserción no nos va a devolver nada. Pero tendremos que pasarle como parámetro la lista en la que queremos insertar algo, ¿no? Y lo que queremos insertar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la inserción? Tenemos que reservar memoria para un nodo nuevo, ¿no? Entonces, nodo PTR, vamos a ponerle nuevo, hacemos el malloc del tamaño adecuado, ¿vale? Ese nuevo, su dato, será dato, y ese nuevo, su siguiente, será qué? ¿Cuál será el siguiente del nuevo nodo que acabamos de crear? 
¿Null? ¿Cómo que null? Será lo que hubiera en la lista. Si la lista ya tenía elementos y estamos insertando por el principio, será lo que tuviera la lista, ¿no? Lista. Si lo hacíamos así antes. Creábamos un nuevo elemento, su siguiente le dábamos la lista, si tenemos anterior anterior, pero no hay anterior ahora mismo, y aquí venía esta parte. ¿Vale? Pero esta es la clave. Lista ahora apunta a nuevo, ¿no? Entonces nos falta poner lista nuevo. ¿Sí? ¿Bien? Esto, para probarlo, tendríamos que declarar aquí una variable de tipo lista, que voy a llamar lista. Esa variable primero la tenemos que crear. Si hemos hecho la operación, pues la tenemos que utilizar. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer inserta. En esa lista, pues quiero insertar un número 1. Quiero insertar en la lista un número 2. Quiero insertar en la lista un número 3. ¿Vale? Y ahora me gustaría mostrar. O muestra. Muestra la lista. Vamos a hacer la operación de mostrar para poder ver algo, ¿no? La operación de mostrar devuelve algo. No, devuelve nada. Solo trabaja con los datos que le pasamos. Pero sí recibe una lista, ¿no? Bueno, podría devolver si hay algún error o tal. Podríamos intentar hacer que devolviera algún error. Eso lo veremos más adelante también. ¿Y cómo mostramos todos los datos de la lista? La recorremos, ¿no? Para, recorrer, para recorrerla usamos un puntero auxiliar que inicialmente apunta al principio de la lista y mientras que haya algo ahí vamos a ir recorriéndola y mostrando el contenido. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve claro? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Hay dudas? Ah. No, no, yo sí. Es, que es, es difícil hablar y escribir al mismo tiempo. Lo digo, pero no lo pongo. ¿Vale? ¿Ahora sí? Compilamos. Estoy aquí en clase 10. Vamos a ver. Venga, errores. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué dice esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el error que nos está dando? Que no hemos incluido ST delete. Fijaos que el problema es que no hemos incluido la librería, pero lo que dice es que tenemos una declaración implícita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos usando una función que no hemos dicho cómo es. Ahora sí. ¿Qué pasa? No sale nada. ¿Se ha ejecutado o no se ha ejecutado? Vamos a poner aquí. Principio. Estos son técnicas de depuración y final. ¿Después de qué? ¿De crea? Que pongamos un printf aquí. Creada, ¿no? Principio, creada, final. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por dónde, por dónde buscamos el problema? El problema puede estar en que no se muestran. Puede ser que no se muestre o que no se esté insertando. Entonces, ¿cómo, cómo buscamos el problema? Pero, 
Bueno, decidme algo, ¿por dónde vamos? ¿Aquí? ¿Dentro del while? ¿Ponemos dentro del while algo? Sí, a ver, si dentro del while ya tenemos un printf. Sí, sí. Claro, saldría algo. O sea, eso significa que este printf no se está ejecutando. Vamos a ver, si no se ha mostrado ningún printf de este bucle, puede ser por dos, por dos razones. Porque la función no se ha ejecutado, cosa rara si la estamos llamando, o porque aux vale nulo. Al principio la lista la hemos creado con crea y efectivamente lista, aquí no sabemos lo que vale, pero aquí vale nulo. Y después de esto lista... No debería valer nulo, no debería valer nulo, no, no quiero que valga nulo. Pero, pero parece que vale nulo. Vamos a ver. Por ciento X creo que es eh, por ciento P es sí, para un puntero. Y ponemos lista. Vamos a ver qué pone aquí. ¿Cómo? Estoy mostrando la variable, el parámetro lista lo estoy mostrando como si fuera un puntero porque es de tipo lista y lista es un puntero a estructura nodo a ver qué he puesto Ay, venga. espera punteros a void, no punteros a listas entonces como estamos compilando con el mayor número de errores posible, pues él piensa que es un error. Entonces le pasamos, le hacemos un casting para que sea puntero a boy y ya se lo traga. Principio creada 0x0, que es null, y final. Entonces, ¿Cómo puede ser que la variable, que el parámetro lista, sea listo? O sea, el problema está en insertar. Bueno, vamos a insertar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal en insertar? Estamos reservando memoria, la variable, nue la variable nuevo, la variable local nuevo, apunta a una zona de memoria que acabamos de reservar. Estamos asignándole el, en su campo dato el dato que queremos insertar. En su campo siguiente estamos poniendo lo que fuera lista, que inicialmente será nulo. Y ahora al parámetro lista estamos asignándole nuevo. ¿Lo veis todos? Esto es un parámetro. Y se llama lista por, por casualidad. ¿no? Porque podríamos haberlo llamado Pepe. Y lo llamamos Pepe, funciona igual, ¿no? Pero ahora se ve bastante claro que Pepe contiene el valor que le hayamos pasado como parámetro. Inicialmente nulo. Pero una vez que termina de ejecutar, se inserta. PP, justo antes de terminar inserta, PP apunta al, a la dirección de memoria que hemos reservado. Pero lista, que está aquí fuera en el main, ¿a qué apunta? A nulo, igualmente. Usamos el valor de lista para pasarlo como parámetro, pero no lo modificamos desde dentro. ¿Vale? Los pasos de parámetro en C son por valor. Esto no lo podemos hacer. No es que no lo podamos hacer, sí, lo podemos hacer, se lo habéis visto, pero no funciona como nosotros queremos. Es decir, aquí no podemos modificar la lista que está fuera. Si quisiéramos modificar la lista que está fuera, ¿qué tendríamos que haber pasado aquí? Un puntero, ¿no? Tendríamos que haber puesto aquí Pepe. Aquí, como nos interesa el contenido de lo apuntado, tendríamos que poner el asterisco porque es el contenido. Y para modificar la variable que está fuera, su contenido de lo apuntado por esa variable pasa a ser el de nuevo, ¿no? Y aquí entonces tendríamos que poner que ampersand. ¿Sí? ¿Lo intentamos? ¿Se ve? 
sea, entendemos lo que está pasando. Esto es un recordatorio de nuevo de lo importante que es saber que los pasos de parámetros es por valor, por valor. Y además nos está diciendo algo importante sobre las listas más sencillas que hemos visto, es decir, las listas simplemente enlazadas y sin cabecero. Y es que son complejas de trabajar en cuanto empezamos a intentar separarlas del código. Mientras que lo tenemos todo entremezclado con el código de la aplicación, pues iba bien. Pero si intentamos separarlo y meter en función en las diferentes operaciones, pues empezamos a trabajar con punteros a punteros. ¿Vale? Que no pasa nada, si yo lo controlo, pues bien lo controlo. Pero esto lo podemos solucionar de una forma muy sencilla. Muy sencilla, sin trabajar con ampersa ni sin puntero. ¿A alguien se le ocurre cómo? Queremos evitar, o sea, me gustaría evitar tener que estar trabajando en unas funciones con punteros a, a, a nombres que son punteros a otras cosas. O sea, si el utilizar typedef es para evitarnos los arteriscos. Pues yo quiero evitármelo, ¿no? Y, y ¿no? y no me vale que me pongáis otro type dev. Es decir, yo quisiera hacer esto de otra manera. Que el tipo lista fuera un puntero a lista, eso es un type dev adicional. Y entonces aquí tendría que trabajar también con punteros. Con lo, con lo cual me toca modificar el código que funciona bien. ¿Vale? Entonces, la solución a esto. ¿Eh? A ver, proponen que el añadir, que la inserción no sea por el principio, sino por el final. Pero tenemos el mismo problema, porque la lista al principio es nulo, no tiene principio. ¿Cómo podemos hacer que la lista sea algo siempre, incluso cuando esté vacía? Con una cabecera. Es decir, usar listas con cabecera nos va a solucionar también este problema. Porque si la lista ya tiene una cabecera la función inserta no va a tocar no va a tocar ese puntero que es la lista a la cabecera tocará el siguiente de la cabecera ¿vale? ¿se ve? Entonces, para hacer eso lo único que tenemos que cambiar es el crea para que en lugar de devolvernos nulo diciendo que una lista vacía recién creada es null nos devuelva un nodo vacío entonces nuestras listas recién creadas ya tendrán una cabecera y tendremos que hacer el código de inserción y demás teniendo en cuenta que tienen cabecera, ¿vale? Pero ya hemos visto en el ejemplo de, de ayer que no es muy difícil. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos que crea, en lugar de volver nulo, pues vamos a poner uno nuevo o vamos a llamarlo cabecera. La cabecera tiene un siguiente nulo. La cabecera tiene un dato que voy a poner cero, pero da igual lo que pongamos. Y devolvemos la cabecera. Entonces ahora mi lista recién creada siempre estará apuntando a un nodo de cabecera. De tal manera que cuando me pasen una lista, que se llama Pepe el parámetro, yo sé que eso, eso que me están pasando apunta a una cabecera. Por lo tanto, a la hora de insertar, ese nuevo elemento lo tenemos que insertar como hemos visto que se hacía cuando hay cabecera, ¿no? Y es que va a ser el siguiente con el que trabajemos. ¿Vale? Pepe es la cabecera. Insertamos un, un nuevo elemento como siguiente de la cabecera. Y como va a ser el primero de los datos de verdad de la lista, antes de, de hacer eso, antes de insertarlo como primero, decimos que detrás de él, su siguiente, es lo que haya actualmente a continuación de la cabecera. ¿Se ve? ¿Bien o no? ¿Hay dudas? ¿No? ¿Cómo hacemos el muestra? Podemos cambiar el bucle y cambiar el print o podemos cambiar la inicialización de AUX 
y decir que AUX sea el elemento de verdad, el nodo de verdad. Es decir, aquí estamos trabajando con un puntero a la celda de verdad que tiene el dato. Pero como solamente vamos a recorrerlo y mostrar, no vamos a tener que suprimir nada, no hay problema. En este caso, aunque tenemos cabecera, no necesitamos trabajar con el anterior porque nos resuelve el problema. ¿Que queremos trabajar con el anterior? Pues dejamos aquí lista y aquí ponemos siguiente y aquí siguiente y aquí siguiente. Eh, perdón, ahí, ahí está bien. ¿Vale? Pero creo que se entiende más claro de esta manera. ¿Vale? El borrar todavía no lo hemos hecho. Nos queda quitar el ampersand de aquí y en principio, en principio, si no nos hemos equivocado en nada, debería funcionar. ¿Vale? Y ahora sí que tenemos la función crea, la función inserta, la función muestra, que se ve de una forma coherente, se ve sencillo, es homogéneo, da igual, bueno, ahora mismo no estamos suprimiendo, con lo cual no importa que estemos suprimiendo al principio o al final, pero... La clave está en que ya hemos conseguido elevar el nivel de abstracción. Ahora te, podemos trabajar en un programa, fijaos qué fácil se queda el manejo de una lista de números. ¿vale? Vamos a hacer el borra y con eso terminamos la clase de hoy. Venga, entonces el borra. ¿Devuelve algo? No, ¿verdad? Bueno. Borra o libera, vamos a llamarlo libera. Este libera es para liberar toda la lista entera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué hacemos? Nuestra, en este caso, esta lista en concreto, los datos no hay que liberarlos. ¿Sí? No necesitamos hacer ningún free sobre el campo dato porque no es, un, no es memoria dinámica. Entonces, lo único que hay que hacer free es sobre lo, las celdas. Por lo tanto, la celda de cabecera es igual que las otras a la hora de liberarla. ¿Bien? Así que podemos utilizar la, el, el algoritmo primero que vimos de liberar toda una lista sin cabecera, porque la cabecera la vamos a liberar igual que el resto de celdas. ¿vale? Entonces, mientras que lista sea distinto de nulo, nos quedamos con el nodo a borrar, Y lista hacemos que apunte al siguiente suyo. Y después de eso liberamos el nodo. ¿Se ve esto? Fijaos en un detalle importante que otra vez tiene que ver con el paso de parámetros por valor. Aquí yo estoy utilizando directamente el parámetro y lo estoy modificando. No tengo que hacer ninguna empresa ni nada. Esto lo hago porque el parámetro es una variable local, no afecta para nada afuera. En este caso, además, si sí afecta afuera porque estoy liberando la memoria a la que apuntaba afuera, ¿no? Pero cuando termine la función libera, justo antes de terminar, el parámetro que se llama aquí lista, pero que podía haberle puesto bebe otra vez, valdrá nulo. Pero al terminar del todo y salir de aquí del libera, La variable lista que tengo en main, ¿qué valdrá? Todavía seguirá apuntando a esa zona de memoria donde estaba el nodo cabecera. ¿Vale? Entonces, puedo utilizar los parámetros que me pasan y modificarlos si es que me viene bien para no declarar otra variable más de tipo aux que apuntara al principio y fuera recorriendo porque sé que no afecta afuera. ¿Vale? Fijaos que voy a, voy a mostrar aquí, perdona un momento, para que lo veáis. Claro, eh, lista. Y debe salir lo mismo que al principio, dime. Pero termina el bucle cuando. Cuando vamos recorriendo, esto va recorriendo la lista y borrando el que se queda atrás. 
el que se queda desconectado. Cuando hace lista igual lista siguiente y resulta que le asignan nulo, en la siguiente vuelta comprobamos que lista es nulo y termina el bucle. ¿Vale? Fijaos que la crea y esta es la dirección de memoria que le había dado a la cabecera y después de borrarla, la variable lista que está en main sigue teniendo ese valor. ¿Vale? Esto, esto es peligroso, hay que, hay que tener en cuenta esto y como os dije en su momento, pues muchas veces conviene, después de hacer un, liber, después de hacer un libera, pues pongo esto a nulo y si el programa va a seguir, ya en algún sitio se comprobará que es nulo, ¿no? ¿Vale? Pues hasta aquí lo que yo quería contar hoy, que no es poco. ¿Vale? Hemos sacado las operaciones básicas, básicas, de trabajo con una lista, todavía no, hemos, no, 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 no nos hemos metido con la de suprimir, a funciones y hemos visto la importancia de trabajar con una cabecera. ¿Vale? Las listas básicas, básicas que vimos al principio son muy sencillas, nos sirven en algunos casos, pero en cuanto empezamos a hacer algo un poco más complejo, ya no nos sirven tan fácilmente. Aquí, libera, que si, que si falta o que si sería bueno. Claro, estamos pasando, como está puesto, estamos pasando por valor, el valor que tenga lista, la dirección de memoria esta, 0, 1, 0, 0. Dentro, eso lo utilizamos para liberar esas zonas de memoria. Al salir, la variable lista sigue teniendo ese valor pero sabemos que hemos liberado la memoria, ¿vale? No se queda memoria colgando. ¿Bien? ¿Más dudas? ¿Todo claro? La semana que viene añadiremos lo de suprimir y convertiremos esto en un tipo abstracto de datos de verdad, separándolo con su punto H y su punto C y ya nos plantearemos otros asuntos como que hacer cuando queremos insertar por el principio y extraer por el final y eso será una cola porque si insertamos por el principio y extraemos por el principio es una pila ¿vale? pues nada, 